。上一集收尾时，我们留下了问题：那个杂物到底是什么？上文在盾牌里又确认了些什么？相信小伙伴们心里已经有了答案。没错，那个杂物就是生化种子。大家好，我是一路。现在让我们接着继续往下讲。想要逃出这座无限牢狱，就要让这颗生化种子落地生根，疯狂的生长。但是，最大的问题来了。上文的等级不够，现在的弱鸡上文连只蛤蟆他都打不过，谈何玩得起生化种子？但是为了出去，必须要试一试。上文想出了一个办法，他让今天大家好好休息一下，明天不知道会发生些什么。如果精力不充沛，那可是不行的。在监狱里，如同半所说，安稳地睡了一个好觉。上文从击杀灵龟追赶鲸到这里，还是第一次能睡个安稳觉。早上起来后，上文发现半不见了。他走出监狱之后，发现半已经跑去钓鱼了。随后，大家简单的吃了一顿早餐，半就迫不及待的询问：“昨天所说的办法到底是什么办法？”尚文则对半说：“现在应该轮到你出场了，咱们去找一个空间小还要有土壤的地方。”思考了一阵子，嗯，我知道了，那个地方一定可以。杀着形形色色的魔物，跟随着半，大家来到了一处拱门。尚文隔着拱门向里面扫视了一番。里面好像是一个教堂，还有穿着盔甲、头部飘着蓝色火焰的魔物。在教堂内部，空间非常狭小，在玻璃窗的后面露出了森林里边的土壤。如果形容的话，就是一个卡在空间里，左右都是结界的隔断。入口处只只是眼前这个拱门。上文表示在这里试试看看，如果不行的话，咱们再去找其他的地方。但是期望一次就能成功。上文把一颗生化种子递给了半，告诉他把这个生化种子放到自己的武器里。上文祈祷着，这次一定要成功啊！哇，这是什么？强化式神？这些又是什么技能呢？上文立刻询问：“成功了吗？”上文又拿出一颗生化种子，递给了半，拿着它鉴定一下看看。半表示：“好多的数据啊！”上文喊道：“太好了！”半拿着那颗生化种子捏来捏去的，看他的样子。应该一定是在玩生化种子里面的数据。好了好了，别玩了，就几颗，玩没了咱们就出不去了。现在赶紧按照我说的做。半按照上文所说的，对种子的能力进行了修正，把生化种子的繁殖能力和再生能力调到最高。半问道：“这样就行了？”反复确认一下种子的半，把种子递给了上文。是否成功就看这一次了。上文偷偷的潜入教堂，确认了窗户后面的土壤后。把生化种子抛向玻璃窗，随后听到了“咣当”一声，砸破了玻璃窗。上文确认了生化种子实实在在的掉在地上后，他便从拱门里逃了出来。只见生化种子落地生根。上文看着生化种子，他凭借着调到最大的繁殖能力以及再生能力，疯狂的开始生长起来。在里面的盔甲魔物瞬间的都被击毙。隔着拱门看向里面的半，非常吃惊的愣在那里。上文立刻呼喊了一下半。这才让他回过神来，快点准备进去啊！随后，三个人立即冲进了教堂。半把他的武器切换成了尾屠刀，不断的砍着向大家袭来的树藤。就这样，大家顺利的爬上了生化植物的主干。只见主干前面顶着一个像结界一样的透明隔板，由于前面顶不动，下面的教堂已经完完全全被生化植物灌满了。这时，随着咯吱咯吱的声音，上面的结界被顶碎了。在眼前出现了一个黑洞，生化植物依然在继续的疯狂生长，又紧张又害怕的利西亚，眼看他就要昏过去了。上文立刻喊道：“鲸所制造出来的黑洞，你都进去过，你现在怕啥呀、啊？”随着疯狂生长的生化植物，上文怀抱着利西亚，跟着盼一起跳入了黑洞。哇，蓝天白云，好漂亮啊！嗯，距离地面也好漂亮啊，不是几千米也有数百米了。空气盾。上文立刻使出了空气盾，让大家站在上面。嗯，怎么下去呀、啊？空气盾坚持不了多少的，一会儿就没了。上文，一会儿你还能再使出一次这个盾牌吗？上文回答道：“嗯，还能用出一次吧，但是顶多坚持五秒。”半表示：“哎呀，五秒钟就够了。”随后，半伸出了他自己的手，来抓住我的手。上文怀抱着利西亚，抓住了半的手。一会儿听我的，使出空气盾。啊！生死有命，富贵在天。空气盾消失了，三个人一起掉了下去。盼突然之间喊道：“上文！”上文立刻使用了空气盾。随后，空气盾出现了上文他们的下方。盼立刻甩出了他的鱼竿
，瞬间的勾住了空气盾，开始收紧。刚好在落地的时候，空气盾就消失了。啊，有惊无险，大家平安的落地了。尚文问：“爸，咱们出来了吗？”爸环顾四周，看见了一座神庙，随后兴奋的喊道：“终于不用再孤单一个人了。”这个时候，尚文见到生化植物已经从地面长了出来。尚文表示：“我晕，为什么它从地面出来？我们却要玩高空跳伞？算了算了，命中注定嘛。”惊的黑洞，大家同样的跳进去了。我和蒂西亚进了监狱，其他人不知所踪。估计这次也是一样吧。黑洞可能比较讨厌我。总之，大家平安就好了。接下来，先处理掉这个生化植物吧。这个不断生长的生化植物实在是太危险了。尚文把半叫了过来，半还在那边手舞足蹈的蹦呢。尚文把之前制作好的除草剂递给了半和利西亚，大家一起把除草剂撒向了生化植物，生化植物枯萎了。接下来咱们应该怎么办呢？半立刻甩出了鱼钩，勾住了神庙后面的围墙。上去吧。尚文非常的疑惑，半说：“准备逃跑啊！”半看着疑惑的尚文解释：“这里只是无限迷宫的入口，咱们还是在监狱里呢。”现在咱们是逃出无限迷宫的逃犯，这里是普通的监狱。好了好了，在被人发现之前，赶紧跑吧！快快上去！丽西亚问道：“咱们的行李怎么办呢？”三个人的行李虽然不多，但是也不是那么好拿的。快上去吧！行李一会儿我来拿。看着半的表情，尚文和丽西亚都爬了上去。哇，挺高啊！尚文看着下面，应该有三四米了吧？半甩出了鱼钩，把大家的行李掉了上来。大家一起翻出了围墙，警惕着身边的一切，逃出了监狱。来到了安全的街道上后，尚文问半：“接下来你打算怎么办呢？”半表现出来一脸疑惑的表情，反问尚文：“什么怎么办？”尚文表示：“在迷宫里，咱们一起合作，只是为了逃出来。现在已经逃出来了呀，你不是要跟我们告别吗？”半从疑惑的表情变成了一副不可思议的表情。等等等等，怎么会出来这个告别的选项？而尚文则表示：“你的目的现在已经达成了，咱们的合作应该结束了呀。不问问确定一下的话，你把我们卖了怎么办呢？”半说道：“哎呀哎呀，你太多疑了吧？你们不是在和拉库尔哥哥他们做一样的事情的吗？咱们的合作也自然没有结束啊。而且经那个家伙，我也得去找他。还有，我不是说了吗？这个国家和我的国家关系是很不好，我单独行动也太过危险了，怎么可能会出卖你呢？”尚文想到，嗯，班所说的话也完全合理。卖掉我们的话，不等于卖掉了自己。我们的目标确实是和拉库尔他们一致。尚文决定，还是先保持合作的关系吧。接下来应该商讨一下如何离开这个班所说的关系不好的国家了。离开这里的办法，嗯，召唤这个浪潮时候才能使用啊。另外，浪潮还需要两周才会来呢。传送盾，异世界没有什么记录点呢。也不能往回传送啊，半，你这边能不能传送啊？半说，我们的世界确实有传送技能，但是需要相应的道具。那么咱们偷渡？尚文心想，在自己的世界里，曾经想逃出王国一次都没成功过，估计在这里也一样，根本就不可能。必须要经过无数的关卡不说，通关的时候还需要一大堆的费用。慎重考虑过后，大家决定还是先想办法提高等级，去镇上看看吧。搜集一下相关的情报。进入城镇后，尚文见到形形色色的人穿梭在街道上。草人穿着平安风的服装，从尚文的眼里看，他们其实就是亚人、魂人。格拉斯就是魂人，半透明。精人，提利斯就是精人，脑门上还有一个宝石。半让尚文确认一下自己的属性。尚文发现自己的 HP 已经变成了生命力 ，SP 变成了魂力。半解释。这个世界的魂人和其他的种族不同，魂力就是他们的生命力。对于魂人来说，任何的能力都依赖于魂力，使用能力就等于消耗自己的生命力。所以，魂人没有等级的概念，只是靠魂力有多少来判断他有多强。也正是因为这样，他们才能承受普通人无法承受的攻击。魂人致命的弱点就是，魂人除了靠眷属武器或者是自然恢复。没有任何手段来恢复他的魂力。尚文心想，按照半所说，他们的世界应该是不存在御魂水的。如果大量存在的话，魂人不就是天下无敌了吗？惊人，靠宝石获取力量，能将其去化成各种各样的能力。嗯，这样的话
，不管以后有什么打算，钱都是必须要有的。”这时，尚文问道：“有没有什么地方能收购商品的？”半表现出来一副很纳闷的表情。随后，尚文拿出了纸箱怪的尸体，半还是一副纳闷的表情：“这个小怪怎么了？有什么不可思议的？”嗯，半突然反应过来了，他听说确实有人拿它当箱子来用，但是非常便宜的。如果要是打算靠贩卖物品来赚钱的话，最好还是卖掉落的物品比较好。目前还是先搜索情报。三个人来到一个看似冒险者工会的地方，半跑过去看了一圈任务面板，回来后表示大家还没有被暴露呢。既然如此，咱们三个人先找个地方坐下来。半随手拿了一份今天的报纸，看到一条新闻：邻国也出现了发生越狱的事件，是和尚文他们三个人类似的一群人。尚文立刻想确认他们的身份，但是这照片怎么说呢？说是画像，这画的也太抽象了吧，根本就看不出来是谁。半表示那里的监狱可是守备森严，还会消除等级补正。从另一种意义上，那里是不可能逃出的监狱。尚文这个时候心想：那么那些人是怎么做到越狱的呢？如果要是拉库尔他们，倒是有可能。不过要真的是他们的话，可能又会被麻烦的事缠上了。这时，半又看到了一则新闻：邻国有开发新兵器的嫌疑，正在制作恶魔，而且还有传送技术等等。搜集情报的同时，不知不觉太阳已经下山了。虽说昨天是睡了一个好觉，但是经过这一系列的折腾，疲劳感还是爆棚了。大家商讨了接下来应该怎么办？不对，应该是说尚文和半正在商讨。半表示，目前咱们越狱还没有暴露。随便找个旅店住下来应该没什么问题，只要咱们警惕一下就没什么事了。另外，别遇到那些高官大贵就行了。这时，尚文他们听到了传言，说有魔物从无限迷宫里面溢出来了，但是很快就消失了。半则表示警惕一点没什么问题，比起露宿强。半卖了一些不需要的物品，拿着这些钱足够三个人住宿的了。尚文问到半，自己是不是也要拿出来一些东西卖啊？半直接反问说：“白象怪？不是，不是，是我那边的物品。”半思考了一下，确实，上文，你们那边世界的普普通通物品，也许在我们这边能卖出天价。上文思考着，还是有一个问题：咱们是不是应该卖半你所知道的东西？如果咱们卖你不知道的东西，可能会让对方起疑心，警惕起来的，搞不好会惹上麻烦。半则表示：“哎哎，卖东西这件事吧，咱们明天再说吧。”今天太累了，好好休息一下吧。喜欢的小伙伴们，还请点赞、留言、关注。